lathe accessories നമ്മളിത് വരെ പറഞ്ഞത് ലൈത്തിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു നൗ ലൈത്ത് ആക്സസറീസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈത്ത് ആക്സസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസറീസ് ഓർ കമ്പോണൻസ് യൂസ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് പീസ് ഓർ കട്ടിങ് ടൂൾ ലൈറ്റ് ആക്സസറീസ് യൂസ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് പീസ് ഓർ കട്ടിങ് ടൂൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹെഡ് ഷോക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ടൈൽ ഷോക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ടൂൾ നമ്മൾ ടൂൾ പോസ്റ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടിങ് ടൂളിനെ വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈത്ത് ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് പീസ് ഓക്കെ വർക്ക് പീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈപ്പ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈവ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ലൈവ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ളതോ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലുള്ളതോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണതൊക്കെ ഏതിലാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സെൻറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ലൈവ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് സെൻ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ടിന് ലൈവ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഹെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ലൈവ് സെൻറ്റർ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ റിവോൾവ് വിത്ത് ദി വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ കൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പിടിക്കുന്നത് ലൈവ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിവോൾവ് It does not revolve with work piece. Work is not revolved with work piece. Work is not revolved with work piece. Work is not revolved with work piece. We have figured out that we have two points. 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 Okay. Now we have to rotate the spindle. We have to rotate the spindle. We have to rotate the spindle. We have to rotate the life center. Life center rotate the spindle. That's why we have to rotate the spindle. Work piece rotate the spindle. But we have to rotate the dead center. Dead center is not rotating. Not rotating. That's why we have to rotate. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ആക്സസറി ചട്സ് രണ്ടാമത്തെ ആക്സസറിയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് യു സി കെ എസ് ചക്സ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ചക്സിൻ്റെയും വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് പീസ് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് പീസ് എക്സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സെൻറ്ററുകൾ വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പീസ് ഫേമായിട്ട് കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് പീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് റിവോൾവിങ് വിത്ത് ദി Revolving with the work piece. Revolving with the work piece. Work piece and the good and then and revolve in and the work piece normally would have clamp in and the that work piece is clamped on chuck. Actually work piece normally chuck will clamp by and say another. Other than a chuck of daring gonna take the tell of the chuck number of the amount of the spindle I recall. Chuck is mounted on spindle. Mounted on head stock spindle. So now we have spindle on the other rotate another. A spindle or potato table spindle amount of the lender rotate him. Chuck rotate him. Chuck on either clamp by the play. Work piece clamp by the less. So work piece on the other one. Rotate the other two. Okay. So now we have rewarded types of chucks and then we have mainly use another two types of chucks. They are first one. Three job. Universal chuck. Three job. Universal chuck. സോ ത്രീ ജോ യൂണിവേഴ്സൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം കൂടുതൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് അതാണ് നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹോൾഡിങ് മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസുകളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ത്രീ ജോ ചക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പറയ
കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരുന്നത് മൂന്നും ഒരുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ചക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ചക്കുകളിൽ ഈ ത്രീ ജോ ചക്കിൽ മൂന്ന് ജോ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ത്രീ ജോ ചക്കിൽ മൂന്ന് ജോ ആണുള്ളത് ഈ ഒരു ജോ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ജോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ജോയും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെന്തിനു മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ഹെക്സഗണ് ജോബ് ജോബ് എന്ന വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസിന് മാത്രം ഏത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ത്രീ ജോ യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതെന്താണ് കോൺസെൻട്രിക് പൊസിഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ആക്സസ് നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കോൺസെൻട്രിക് പൊസിഷനിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ജോ ചക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് കം ടു ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചാക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കുക നാല് ജോയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെ വർക്ക് പീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ജോയും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോൾ ഞാനിതാ വരുന്നു ഇപ്പോൾ നാല് ചക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതാ നാല് ജോ ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ജോ ചക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാത്രം ലൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ലൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ജോയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ജോയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സർക്കു റൗണ്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് സ്ക്വയർ വർക്ക് പീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂബിക്കൽ ക്യൂബിക്കൽ വർക്ക് പീസ് അതുപോലെ ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് പീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിത് ഏതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാം റൗണ്ട് സ്ക്വയർ കൊമ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇറഗുലർ ഇറഗുലർ വർക്ക് പീസസ് ഇറഗുലർ വർക്ക് പീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ജോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസെൻട്രിക് പൊസിഷനിൽ നമ്മളെ വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതാണ് നമ്മൾ നാല് ജോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ജോ മാത്രം വെച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പീസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ജോ ചക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസെൻട്രിക് എന്തായാലും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രിക് ആൻഡ് എസെൻട്രിക് കോൺസെൻട്രിക് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പറയുന്നത് എസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് ആൻഡ് എസെൻട്രിക് പൊസിഷൻ can be attainable can be attainable നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രിക് പൊസിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർ ജോ ചക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് ദൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിൽ രണ്ടിൽ അല്ലാത്ത ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് ചക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ചക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ചക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ചക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ചക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ചക്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചക്കാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർ ജോ ചക്കും ത്രീ ജോ ചക്കും അതുപോലെ ചക്ക് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത ആക്സറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണലി ത്രെഡഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റേണലി ത്രെഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പലതും പല ടൈപ്പുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ടി സ്ലോട്ടുകൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചിലത് റൗണ്ട് ഹോളുകളായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ചിലത് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇതായിരിക്കും ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോളുകളായിരിക്കും കീവേസ് ആയിരിക്കും പിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണ് സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ബോർഡ് ഔട്ട് ബോർഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ബോർഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ബോർഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലി ത്രെഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലി ത്രെഡ് ഓക്കെ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ബോർഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലി ത്രെഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ടു ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ വിത്ത് ദി ചക്ക് ഓർ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററും ചക്കും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറ്റാത്തതെന്നില്ല ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റിജിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളെ വർക്ക് പീസിനെ ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫോം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോമിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫോമിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഉള്ളു ഇനി നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു ആക്സസറീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലേത്ത് ഡോഗ് ഓർ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലേത്ത് ഡോഗ് ഓർ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേത്ത് ഡോഗ് ഓർ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു കണക്ട് ദ വർക്ക് പീസ് ഓക്കെ അതും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് പീസും അതുപോലെ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലേത്ത് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പിൻഡിലുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ടാവാം ചക്ക് വെച്ചിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് സമയത്ത് ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നല്ല ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മേലെ നല്ല രീതി ഓയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി സർഫസ് ഫിനിഷ് നല്ലുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസാണ് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അത് ചക്ക് എത്ര റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ അത്ര റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് കിട്ടണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലേത്ത് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറയും ടു റൊട്ടേറ്റ് വർക്ക് പീസ് പോസിറ്റീവ്ലി ടു റൊട്ടേറ്റ് വർക്ക് പീസ് പോസിറ്റീവ്ലി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം കുറേ പേർക്കത് പറഞ്ഞ് ഡൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചക്ക് നമ്മൾ ചക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്പിൻഡിൽ ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ ചക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വർക്ക് പീസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലേത്ത് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക്
ഞങ്ങൾ പേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേസാണ് ഒരു ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിന് വരുന്നത് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ പൊതുവെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓക്കെ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ടു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ to hold or support to hold or support work piece okay to hold or support work piece appo so, nammal simple aayulla figure verikkunnundengile da ipo ya right angle aanu common aayittu nammal use cheyna appo idana oru right angled angle plate ennu parayunnu appo ibadi yan nerthu parna pole endundavum നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവാം പല രീതിയിലുള്ള എന്തുണ്ടാവാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വല്ല സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പല ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു പ്ലേറ്റിൻ്റെ റിക്വേർഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ടു ഹോൾഡ് ഓർ സപ്പോർട്ട് ദി വർക്ക് പീസ് നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ്ത് വൺ മാൻഡ്രൽ മാൻഡ്രലൊക്കെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് മാൻഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോളോ ജോബ് ഹോളോ വർക്ക് പീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളോ വർക്ക് പീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളെ വർക്ക് പീസ് വരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളെ വർക്ക് പീസ് ഓക്കെ ഹോളോ വർക്ക് പീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ ലൈഫ് സെൻറ്ററിലും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലർ മെറ്റാലിക് റോഡാണ് സിംപ്ലി സർക്കുലർ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള മാൻഡറിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സർക്കുലർ മെറ്റാലിക് റോഡാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടൺ ബോൾട്ട് വെച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ലൈഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഡേയിൽ വെക്കും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാൻഡ്രൽ ഇതാണ് മാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡ്രൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ടൂൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാൻഡ്രൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി ഹോളോ ജോബ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് എ ഹോളോ വർക്ക് പീസ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് എ ഹോളോ വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസ് എന്താണ് മാൻഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെറ്റാലിക് റോഡ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെറ്റാലിക് റോഡ് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെറ്റാലിക് റോഡാണ് ആ റോഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹോളോ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മാൻഡ്രലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചക്കെങ്കിൽ ചക്ക് സെൻറ്ററെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ മാൻഡ്രലാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളെ മാൻഡ്രൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഹോളോ ജോബും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് അനദർ വൺ ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സപ്പോർട്ട് ലെങ്തി വർക്ക് പീസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെഡ് സെൻറ്റർ ലൈഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തി വർക്ക് പീസ് ആകുമ്പോൾ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയ്റ്റ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്
അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേത്ത് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മാൻഡ്രൽ ആങ്കിൾ പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞു മാൻഡ്രൽ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലേത്തിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസിൻ ലാത്ത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലേത്തിലെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മേജർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ലേത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ലേത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിംഗ് ടേണിങ് അതായത് നമ്മൾ ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലെയിൻ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ത്രെഡ് കട്ടിങ് അതുപോലെ ടേപ്പർ ടേണിങ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഡ്രില്ലിങ് റീമിങ് ബോറിങ് കൗണ്ടർ ബോറിങ് ഇതുപോലുള്ള നേളിങ് ചാംഫറിങ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വേറെ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തീരും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫിഗർ വരക്കാം നമ്മൾ നമ്മളെ ടൂള് സോറി വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചക്കില് അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് വരുന്നത് ഹിയർ നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ആ ഫേസിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിങ് പോയി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി ഫേസിങ് പോയി നമുക്ക് എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫേസിങ് പോയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടൂൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ടൂള് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഇൻ ക്രോസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഞാനിവിടെ ടൂൾ വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് നിങ്ങൾ ടൂൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആക്സസ് ഈ ആക്സിൻ്റെ എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിൽ ഔട്ടർ സർഫസിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ വരെ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസ് നിന്ന് അവിടുത്തെ ഔട്ടർ സർഫസ് വരെ പോകണ്ട ഈ ഔട്ടർ സർഫസ് നിന്ന് സെൻറ്റർ വരെ ഓക്കെ ഈ ഔട്ടർ സർഫസ് നിന്ന് സെൻറ്റർ വരെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ടൂൾ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആ സമയത്ത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആ ടൂൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ ടൂൾ വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഫീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫേസിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഫേസിങ്ങിൽ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ചക്ക് ഓർ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ചക്ക് ആൻഡ് കട്ടിങ് ടൂൾ ആൻഡ് കട്ടിങ് ടൂൾ ഫെഡ് ഫ്രം ഔട്ടർ സർഫസ് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് ഔട്ടർ സർഫസ് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് ഇൻ ക്രോസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ഇൻ ക്രോസ് ഫീഡ് ബൈ ക്രോസ് ഫീഡ് എന്ന് പറയാം ഓർ ഇൻ ക്രോസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളെ ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളെ ടൂൾ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് നിന്ന് സെൻറ്റർ വരെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫീഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിട്ടും അത്രയും ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ടൂൾ എന്തായിരിക്കണം കട്ടിങ് ടൂൾ മസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് മസ്റ്റ് പ്ലേസ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓക്കെ സെൻട്രൽ ലൈൻ സെൻറ്റർ ലൈൻ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഈ സെൻട്രൽ
ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേണിങ്ങിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിനെ ദ വർക്ക് പീസ് വിൽ ദ വർക്ക് പീസിൻ്റെ എന്ത് കുറയും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് വിൽ ഡിഗ്രീസസ് നമ്മൾ ഡയമി വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് വരുന്നത് ഈ വർക്ക് പീസ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ഫേസ് ടേണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫേസ് ടേണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏത് ഫീഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് ഫീഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ടൂൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഓർ ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഫേസ് ടേണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ബട്ട് ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വെക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത് ടൂൾ വെക്കുന്നത് ടൂളിൻ്റെ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ലോജിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ടൂൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ടൂൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് വീല് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതാ അത്രയും ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ പോകും ഹലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ടൂൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സിമ്മിട്രിക്കലായിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള അതിൻ്റെ എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫൈനൽ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നത് ടൂൾ എത്തുന്ന വരെ ഭാഗം വരെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം റിമൂവിങ് എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി കെർവിഡ് സർഫസ് ഓക്കെ ഫ്രം ദി കെർവിഡ് സർഫസ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഫ്രം ദി സർഫസ് സിംപ്ലി റിമൂവിങ് ദി എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി കെർവിഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ മൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിലാറുള്ള ഫീഡാണ് ടൂൾ ഫീഡ് ഈസ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡയറക്ഷൻ ടൂൾ ഫീഡ് ഈസ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ഫോമഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ടേണിങ്ങിൽ നമ്മളെ ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ലോഞ്ച് ടൂണിൽ ക്രോസ് ബോത്ത് ലോഞ്ച് ടൂണിൽ ആൻഡ് ക്രോസ് ഈ രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഏതാണ് ലോഞ്ച് ടൂണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലാറ്റ് കെർവിഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡയമീറ്റർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുക നാല് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാം എന്താണ് പ്ലെയിൻ ടേണിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ഡിഗ്രീസസ് ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ഡിഗ്രീസസ് ഇതാണ് ഏത് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഓക്കെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഫീഡ് സീക്കൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ചിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു നമ്മളെ സ്പിൻഡിൽ ഒരു ഇത്ര ആർ പി എം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയും ലെഡ് സ്ക്രൂ ഇത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലെഡ് സ്ക്രൂ ഇത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ ഫീഡ് മെക്കാനിസം പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ക്യാരേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടൂൾ പടയകാരം ഒരു നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ടൂൾ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എം എം അതിൽ തന്നെ നൂറ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു എം എം നൂറ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു എം എം നൂറ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു എം എം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വലായിട്ട് ആ ഓരോ എം എമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രെഡ് ഫോമിൽ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗിയറും ഈ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻസും സംഭവങ്ങളും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിലിണ്ടിക്കൽ സർഫസിൽ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലൈറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രെഡ് വേറെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗിയർ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡുകളൊക്കെ ഏതാണ് ലൈറ്റ് മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫേസ് ടേണിംഗ് പ്ലെയിൻ ടേണിംഗ് ദെൻ ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ അനദർ വൺ ഫോർത്ത് വൺ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ലൈത്തോണ്ടുള്ള അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോണിക്കൽ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടേപ്പർ ട്രേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടു ഇൻറ്റേണൽ ഓർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ കോണിക്കൽ സർഫസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസസ് എങ്ങനെയും പറയാം പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ കോണിക്കൽ സർഫസസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വർക്ക് പീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കോണിക്കൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ടേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ടേപ്പർ ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ടേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടേണിംഗ് അല്ല സോറി ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാല് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആ നാല് ടൈപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആ നാല് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഞാൻ നാലിനെ എഴുതാൻ എന്നിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ടേൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടേൽ സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ഓവർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും സെറ്റ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ടേപ്പർ ട്രേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്
ടേപ്പർ ടേണിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടേപ്പർ ടേണിങ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോമോഡ്രേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആക്സസും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആക്സസും എന്താണ് കറക്റ്റ് ഒരൊറ്റ ആക്സസിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സ്പിൻഡിൽ ആക്സസിലാണ് ഏത് വരുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ആക്സസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതും വരുന്നത് നമ്മളെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആക്സസിലും വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആക്സസ് അപ്പോൾ രണ്ടും നേരത്തെ രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വർക്ക് പീസ് എങ്ങനെ കാരണം ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കാറ് അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് സെൻ്റർ അവിടെ തന്നെ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊരു ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക എന്നാലും നിങ്ങൾ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ കട്ടിങ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോർമൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ടേപ്പർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൺ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡ് അടുത്ത് ടേപ്പർ ടേണിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടേപ്പർ ടേണിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാഫ് നെട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരേജിന് ലോഞ്ച് ടൂളിനുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടൂളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ സാധാരണ ടേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് നെട്ട് പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ടൂളും ക്യാരേജും ഒരുമിച്ച് അതായത് ക്രോസ് മൂവ്മെൻറ്റും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പർ ടേണിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇംഗ്ലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പർ ടേണിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഞങ്ങൾ ടുഗതറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മൂവ് ചെയ്യാം ടുഗതർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ക്യാരേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടൂൾ ടുഗതർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ക്യാരേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടൂൾ അടുത്തത് ഫോമിംഗ് ടൂൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ടൂൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടേപ്പർ ആണോ വേണ്ടത് ആ ടേപ്പർ ആംഗിളിലുള്ള ടൂൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് നോർമൽ കട്ടിങ് ഇങ്ങോട്ട് നോർമലായിട്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും എന്താ ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ടേപ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലാൻഡ് ടൂൾ ഇംഗ്ലാൻഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജുള്ള ടൂൾ ഇംഗ്ലാൻഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ടൂൾ ഇംഗ്ലാൻഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷീനിങ് മെഷീനിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടേപ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നാല് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടേപ്പർ ട്രേണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് മെത്തേഡ് കോമോഡ് റെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡ് ടേപ്പർ ട്രേണിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ടൂൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്ത്ത് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ മൈനർ ഓപ്പറേഷൻസിൽ വെട്ടതാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ഡി അല്ലേ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രില്ലിങ് ഇപ്പോൾ സോ നോർമലി നമുക്ക് ഡ്രില്ലിങ് നമ്മൾ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ഡ്രില്ലിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഡ്രില്ലിങ് മെഷീനിലെ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രില്ലിങ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഡ്രില്ലിങ് ആണ് പക്ഷെ ലെയ്ത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോറിസോണ്ടൽ ഡ്രില്ലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ
ടൂൾ ആരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻലാർജ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ഹോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വെച്ച് കണ്ടെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ആ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ടൂളുകൾ ഓക്കെ നമ്മളിതാ ഇതുപോലുള്ള ഈ ടൂളുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ നിങ്ങളിത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ടൂളിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോൾഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ ലാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൗ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ ഉണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താ റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും അത് തന്നെ ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സർഫസ് ഫിനിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനിഷിങ് ഓഫ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് ഹോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോളിൻ്റെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇറഗുലാറ്റീസ് ഒഴിവാക്കുക സർഫസ് ഫിനിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഫിഗർ മാറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ റോമിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്താ റോമിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് റഫ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എഡ് സ്റ്റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡില് ഈ സ്പിൻഡിൽ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റീമിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ബോറിംഗ് ടൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബോറിംഗ് അല്ല ഞാൻ റീമിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് റീമിംഗ് ടൂൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ ഫിഗർ വരച്ചോ ഈ റീമിംഗ് ടൂൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയ ഹോളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറഗുലാറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഡ്രിൽ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ റീമിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റീമിംഗ് ടൂൾ ഇതാ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓരോ ടെക്സ്ചർ മാറ്റാൻ പറ്റും സർഫസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റഫ് എന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് പിന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റീമിംഗ് ടൂൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈഡ് ഹോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ബോൾട്ടൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസൈഡ് ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും റീമിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നക്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും ടൂളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഫെഡ് ചെയ്യുന്നതും ആരു തന്നെയാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നോട്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് അല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് ഓപ്പറേഷനിലും ഏതൊക്കെ ഫേസ് ടേണിങ് പ്ലെയിൻ ടേണിങ് ത്രെഡിങ് ഓ ത്രെഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ ടേപ്പർ ടേണിങ്ങിലും ടൂളിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആണ് കേരേജിലാണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ റീമിങ്ങിൽ അതുപോലെ ബോറിങ്ങിൽ അടുത്ത് വരുന്ന കൗണ്ടർ ബോറിങ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ്
special purpose machining in the use of the multi point cutting tool. Use the multi point cutting tool. Multi, multi point cutting tool is example drill bit. Okay, drill bit is drill bit. Is drill bit is the figure. This is the drill bit. We have to cut the point and multiple point. Okay, so we have to use the use of the this type of tool is used in the lathe operations. We use a single point cutting tool. But we use a multi point cutting tool. We use the tools in the properties. It should be hardness. Hardness, hardness increase. This hardness is greater than the hardness. Greater than the question is greater than the workpiece. Okay, you have to do the shaping, milling, drilling, and drilling. You have to do the hardness of the workpiece. Tool hardness is greater than the workpiece. What is it? Toughness. What is toughness? What is toughness? What is toughness? You have to do the strength of materials. You have to do the break chain. You have to do the fracture. You have to do the energy absorber. Okay, that is it. If you have a high toughness, you can use high toughness. That's why you can use low wear. You can use tear and wear. You can use low wear. You can use tool and you can use it. You can use it. Now, what do you use? Normally, we use the tool. We use the industrial tool. It's high carbon steel. High carbon steel. You can use it in the lab. वर्षों पहले का वर्ष चला क्यों सेदे थे ना वो नमले कुर्दले इंडस्ट्री वाला क्यों सेने था ने हाई कार्बन स्टील आने क्यों सेना दे अत वो तो ने इंडस्ट्री लो कुर्दले क्यों सेना वर ना ने हाई स्पीड स्टील ओके हाई कार्बन स्टील हूँ हाई स्पीड स्टील आर नमले देने दे एक तुम जनरल आईटी यूसेन है � Nak kata ni jatuhnya tool use ya, macam tu lah. Tool break kau, okay? Apa ni kalau ni dia, ada ni kurang dal, hardness sila, tool kalau use ni dia. Apa ni kalau special purpose ni, orang ni kalau ai hardness sila work piece ni. Hardness kurang dia work piece kalau ke. So ni kalau hardness kurang dia work piece kalau ke use ni, sahaja ni use ni tool kalau ni cemented carbide tool. Carbide tool ni macam ni, cemented carbide tool. Aduh, ada ceramic tool. तो कनाल ले कोसले ऐसे लाने कार्बेट टूल और वाले सेरामिक टूल ले अर्थात अने डायमंड टूल पिनिंग कोरे वेरन दंडे तो स्पेशलाइज्ड ला सीबीएन टूल ले अने कोरे वेरन कोरे एलोय टाइप अने मिक्स टाइप अने हम को अंडा अपन हमारे साधारण यूज़ है ना दिन गले लैब लो दिला की यूज़ है ना हाई कार्बन शील आर्डनेस कोड़े मटेरियल्स नहीं यूज़ करना है इधर सीमेंटेड कार्बेट टूले अदरिंग कोड़े ले यूज़ ने सेरामिक इन्हें नमले यूज़ करना है डायमंड टूल ओके स्पेशल परपस ने कहना करे स्पेशल परपस ने कहना हमले ये द यूज़ किया लो डायमंड टूल आगे यूज़ करना थे ओके अब इधर आने दूरना थे Speed leh itu baru, aduh kan itu baru naik ni deh. Engine leh itu, lengan leh central leh itu. Adilan tiga point itu baru nanti. Ini adalah lada beri nanti ada beri nanti type leh itu gelarane. Automatic leh itu, special purpose leh itu. Ini semua orang ke. Ada valai bench leh itu. Bench leh itu adalah ceria leh itu. Orang orang ada tuan dah. Okay. Pas, okay. Atau important lah. Pernah tiga orang itu beri nanti. Engine leh itu, lengan leh central leh itu beri nanti. Apa dah lada? Type of leh itu, nama leh itu orang orang itu bench leh itu orang orang. बेंच लेते हैं तो नाले स्मॉल साइज़ से नमले बेंच लगे होते हैं कोरण्य ऑपरेशन समात्र वाला नमले दारे ना दे लेते हैं ना वो इतना दे कोरण्य स्पीड रेंज से लॉस स्पीड रेंज आए रिकूम ओके नमले लैब गले के अलग अंडे नमले बेंच लोग कमेट लगे चल रही है लेते गले अरानंदो वाले ना बेंच लेते हैं तो प्रोसेस गण ना हमले प्रोग्राम चेदो उड़ता ले नगल नया वर्क पीस उड़कुन उन्हें काव्सान ऐंदा नो रिक्वेड शेपु अंडन लादी ह्यूमन इंटरवेंशन कोड़ा तने लेकिन लेबर लेबर कोड़ा तने अवसान नमक फाइनल शेपु गटने रीडिल वेरे प्रोग्राम चेदो टोला लेतगल अवेलेबल आने नमक यूसीएम ऑटोमेटिक कंटिन्यूस ऐसे चीज़ ना कि ना स्पेशल पर्पस में वांडी टिला लाइट गल अंडे टर्रोट लाइट गल अंडे अद वाले डिफरेंट डाइट ला पाला टाइप गल अंडे ना मुख्य इम्पोर्टेंट डाइट ला दे सेंट्रल अंडे एंजिन लाइट नो वाले ना ने अपाल लाइट इंडे मेन कंपोनेंट्स बेड डेड स्टॉक 
കാരേജ് കാരേജിൻ്റെ കുറേ കമ്പോണൻസുകൾ ഫീഡ് മെക്കാനിസം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആക്സസറീസ് ഇതെന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു രീതിയിലും വേറൊരു കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാതെ മിനിമം ഒന്നേ ഒന്ന് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോണ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഫോൺ മാറ്റി വെച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ആരോടും മിണ്ടാതെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് പോകാതെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആ നോട്ടിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസുകൾ കുറേ പോയിൻസുകൾ മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോയിൻസുകളും ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളും പറഞ്ഞ് പോയിന്ന് പോയിൻസുകളും നോട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ കാണാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ ആ നോട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ പഠിച്ച് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ സമയത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഈ എക്സാമിനൊന്നും നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റലിജൻ ഇതല്ല നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സാമിന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയിൻസ് പോയിൻസുകളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള മെഷീനും പ്രോസ് മെഷീൻ ടൂളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ലേത്ത് ബെഡ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് കാസ്റ്റയോൺ അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ അലോയുടെ കാസ്റ്റയോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൂൾ പോസ്റ്റ് എവിടെയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് ലൈഡാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അതിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്താം ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി ഇത്രയും അടുത്ത് പറയുന്ന മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും അതായത് ഷേപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലെയിനിങ് സ്ലോട്ടറിങ് സ്ലോട്ടറിങ് ഓപ്പറേഷൻ അത് സ്ലോട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു